Привет, друзья, с вами Александр Иванов, и сегодня я вам расскажу о своих планах на Америку. Пять основных целей в США. А также расскажу о том, как я планирую ее достигать. Итак, поехали. Коротко. Первое. Довольно банально. Это деньги. Заработать определенную сумму денег. Вторая цель. Она намного интереснее первой, да и важнее. Это путешествие. Большое путешествие через всю Америку. Из Нью-Йорка через Майами до Сан-Франциско. Посмотреть всю Америку. Почувствовать ее, какая она. Поговорить с местными людьми. Вжиться в их культуру, их жизнь. Понять. Ну и, конечно, отснять много видео, показать вам. Третья цель – это подготовиться к путешествию, а именно прокачать э, свои навыки в видеосъемке, в съемке, в монтаже, в спикинге, так, чтобы получилась хорошая картинка. Для этого мне нужно снять 28 роликов на личный канал на YouTube. Это два видео в неделю. Поехали дальше. Третья цель, самая главная для меня лично, это нарисовать 42 портрета, либо аналогичных по сложности работы графических. Это три портрета в неделю. И последняя цель, менее важная, но тоже важная, это вернуть физическую форму, а именно бег, бассейн, велосипед, спортзал. Собственно, теперь я хотел бы разобрать более подробно свои цели и рассказать немного о том, как я планирую ее достигать. Потому что мне часто задают вопросы, где я беру деньги для путешествий, как я зарабатываю, где я нахожу время, другие ресурсы, друзья, девушки, как это все достичь вообще. И я никогда не знаю, как отвечать на, на такой вопрос, потому что ну, нет вот, одного совета, после которого жизнь резко меняется. Жизнь меняется постепенно. Путешествие, но ну, это маленькая это вершина айсберга. За ней скрывается какая-то большая работа, подготовка к нему, денежная, физическая, эмоциональная. Это огромная работа, жизнь это марафон больше, чем спринт. Каждый день надо будет бороться с ленью, надо делать что-то, стремиться к чему-то, планировать, ошибаться, идти снова. Для этого я и веду блог не для того, чтобы заработать денег или стать популярным, а для того, чтобы передать вот этот опыт, самый важный, который более сложный, более нудный. Но он дает результат. Итак, свои деньги я распланировал до 15 июня. До 20 мая я запланировал работать. А именно у меня два вида дохода. Две работы. Первая работа это construction, это ремонт. 90-100 долларов в день. И того я запланировал 450 долларов получать в неделю. Вторая работа, работа в ресторане, в ночь с субботы на воскресенье обычно, и заложил я 150 долларов в день. Также я посчитал все расходы, это самое важное, считать все свои расходы. 15 долларов это свой дневной расход на еду и бытовые вещи. Посчитал отдельно жилье, телефон, отдельно метро. Запланировал все свои большие покупки, а именно велосипед 200 долларов, хорошую видеокамеру 500 долларов. И обратный билет 300 долларов. Самое главное это именно планировать свои расходы. Не важно сколько вы зарабатываете, всегда можно найти вторую работу, думать о дополнительном заработке, потому что в своей таблице в Excel я все свои доходы закладываю по минимуму, все свои расходы по максимуму. И в итоге я выхожу в плюс. А это очень приятно иметь денег больше, чем ты думал. Потому что я не запланировал свои внеплановые доходы, я не запланировал свои доходы от продажи рисунков и так далее. Все свои расходы и доходы я пишу в отдельном файле. Это Excel, таблица. Если надо, пишите в комментариях, я покажу, как я ее веду. Она позволяет мне планировать и не отходить от своих планов. Это самое важное. Следующая цель – это путешествие. Путешествие я еще вот более конкретно не планировал, просто прикинул дневной свой расход 25 долларов в день, это будет бюджет моего путешествия. Третья цель – это 28 видеороликов для личного блога. Это значит, что я должен снимать два сюжета в неделю и выкладывать на YouTube. Для этого я использую простой инструмент, называется декларация, то есть если я не выполняю свой план, то я отдаю определенную сумму денег, желательно побольше. Такая мотивация всегда работает и я считаю это отличной мотивацией. Почему? Потому что она работает. Следующая цель это нарисовать 42 портрета. Цель аналогичная, 3 портрета в неделю и 
мотивация будет аналогична. Это декларация. Я задекларирую на определенную сумму денег. Поехали дальше. Пятая цель – это физическая форма. Тренировки, бег, бассейн, велосипед и так далее. Помимо этого, у меня есть маленькие цели – полетать на вертолете, марафон и другие, которые я планирую здесь, в Америке, воплотить в жизнь. Вот мои, собственно, планы на Америку, поэтому следите за каналом. Я буду побольше рассказывать о Нью-Йорке, о жизни в Нью-Йорке. Задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. С вами был Александр Иванов. До скорых встреч.